ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் தேர்ட் சம் பாருங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் வரிசைகளின் எண்ணாவது உறுப்பை காண்க சரிங்களா என்னாவது உறுப்புன்னு கேட்பாங்க இல்லைனா பொது உறுப்பை காண்க ரெண்டுமே என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ என் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இங்கிலீஷ்ல பாருங்க ஃபைண்ட் த எந்த் டேர்ம் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் எந்த் டேர்ம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்ல ஜென்ரல் டேர்ம்னு கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் என்ன மீனிங்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஏ என் ஓகேங்களா ஏ என் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப இதுக்கு என்ன இருக்குன்றதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செக் பண்ணணும்ன்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டர் இது வந்து ரூல் கிடையாது இப்படிதான் செக் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது நான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது எதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு சின்னதா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் இது எப்பவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஏதாவது ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும் அடுத்தது சப்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்களா மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என் ஸ்கொயர் அடுத்தது கியூப் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கண்டினியூஸா மோஸ்ட்லி இதுக்குள்ள வந்துடும் இப்ப டென்த் தானே நம்ம அதனால மோஸ்ட்லி இதுக்குள்ள வந்துடும் உங்களுக்கு சோ இப்ப பாருங்க பிளஸ் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாக்குறேன் அது ஒரு ரெகுலர் ஃபார்ம்ல வரல சோ இப்ப இதுக்கு என்ன வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்ல வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் இருக்கா நம்ம இது என்னன்னா ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் டூன்னு வந்துடும் அடுத்தது டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ வந்து ஃபைவ் சாரி டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ்னு வரும் அடுத்தது த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் டென் வரும் ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் செவன்டீன் வரும் சரிங்களா அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ என் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இது எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கிறது காமன் நம்பர் வந்திருக்கான்னு பாக்குறோம் இல்ல சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கிறதும் இல்ல மல்டிபிளிகேஷனும் இல்ல டிவிஷனும் இல்ல அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் தான் இதுக்கு கரெக்டா சூட் ஆகுது ஓகேவா இப்ப இதுக்கு செக் பண்ணி பாக்கலாம் நம்ம வேணும்னா ஏ ஒன் போட்டு பாருங்க அப்ப ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் வந்து ஒன் பிளஸ் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் இது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்னா ஏ என் ஈக்வல் டு என் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அடிஷன் பாக்குறோம் எதுவுமே காமன் டேர்ம் இல்ல சப்ராக்ஷனும் காமன் டேர்ம் வராது மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் இது வராது டிவிஷனுக்கும் வராது அடுத்தது ஸ்கொயர் கவுண்ட் பாக்குற அப்ப ஸ்கொயரும் வராது பட் ஸ்கொயர் கூட திரும்ப ஏதோ ஒரு அடிஷனா ஒரு பிளஸ் ஒன் வர மாதிரியான ஜென்ரல் ஃபார்ம் தான் இதுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் சம் அடுத்தது இப்ப செகண்ட் சம் பாருங்க ஜீரோ கமா ஒன் பை டூ கமா டூ பை த்ரீ கமா அண்ட் சோ வாண்ட் இப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த சம்முக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு எப்படி ஜென்ரல் ஃபார்ம் வரும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இது வந்து இப்ப ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ இப்படிதான் இதை சொல்றோம் இப்ப இந்த டூ இருக்கிற இடத்துல இங்க டூ இருக்கு இங்க த்ரீனா இங்க த்ரீ இருக்கு அப்ப என் வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்போ ஏ என் ஈக்குவல் டு டிவிஷன்ல என் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதை இதை வச்சுதான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப இங்க வந்து டூனா இங்க டூ ஏ டூ இருக்கிற இடத்துல கீழே டூ இருக்கு ஏ த்ரீ இருக்கிற இடத்துல கீழே த்ரீ இருக்கு அப்ப இங்க என்ன ஏ என் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க என் வரும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இப்ப மேல பாருங்க அதாவது நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும் அப்படின்னா இங்க த்ரீயோட இங்க கம்மியா இருக்கா இப்ப த்ரீயோட ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணா டூ வந்துடும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் இதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்க வந்து டூ த்ரீன்னு இருந்தா இங்கேயும் டூ த்ரீன்னு இருக்கு மேல வந்து இதை விட ஒண்ணு கம்மியா இருக்கு இங்க என்ன போட்டோம் நம்ம என் அப்ப என் விட ஒண்ணு கம்மியா என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இதனோட ஜெனரல் ஃபார்ம் ஓகேவா எந்த் டேர்ம் நல்லா எழுதிக்கோங்க இந்த இடத்துல எந்த் டேர்ம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க என்னாவது உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கமா எயிட் கமா தேர்ட்டீன் கமா எயிட்டீன் சொல்லி இப்படி போயிட்டே இருக்கு இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்றதுன்னு பாருங்க இதுக்குள்ள எந்த லிங்குமே நமக்கு வரல அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அது வந்து எந்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த மாதிரி இத ஃபைவ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க
இப்படி வந்துட்டே இருக்குன்னா அடுத்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொன்னா இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியா இது கூட திருப்பியும் நம்ம ஃபைவ் ஃபைவா ஆட் பண்ணி நம்ம இதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனா இவங்க அடுத்த டேர்ம் கேக்கல ஜென்ரல் ஃபார்ம் கேக்குறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஏ என் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என் வர மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதை கண்டுபிடிக்க கூடாது என் யூஸ் பண்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப என்ன வரும்னா ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ இப்ப செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப ஏ ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபைவ் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ அடுத்து ஏ டூ போட்டு பார்க்கலாம் ஃபைவ் இன்டு டூ மைனஸ் டூ அப்போ டென் மைனஸ் டூ எயிட் ஸோ த்ரீ எயிட் அந்த மாதிரி நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்போ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் இப்போ இது வந்து அஞ்சு அஞ்சா ஆட் பண்ணிருக்காங்களேன்னு யோசிக்காதீங்க அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொன்னா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இவங்க நம்மள ஜென்ரல் டேர்ம் கேக்குறாங்க எந்த டேர்ம் என்னாவது உறுப்புன்னு கேக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா அது கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு அதுல என் யூஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் எங்க வேணா எடுத்து பாருங்க இங்க இந்த எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த என் இருக்கிறது தெரியும் ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இப்ப அடுத்தது வந்து இது வந்து தேர்ட் சம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம போர்த் சம் பாக்கலாம் போர்த் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ என் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஏ சிக்ஸும் ஏ தேர்ட்டீனும் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளவுதாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த இடத்துல அப்போ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் பிளஸ் டூ என்ன வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி பை சிக்ஸையும் டூவையும் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் இது கேன்சல் பண்ண முடியுமா டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா என்ன ஆகும் 15 என்ன வரும் என்னிருக்காங்க A4 and A11 இது ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இப்போ வெளியில இருக்குன்னா அது மாதிரி கரெக்டாக போட்டு பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க என் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் இந்த சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து ஃபோர் சப்ராக் பண்ணணும்னா டுவெல் இங்க வெளியில இருக்க மைனஸ் சோ ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஏ லெவன் கண்டுபிடிக்கலாமா சோ இப்ப ஏ லெவன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இங்க லெவன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் என் இருக்கிற இடத்துல லெவன் போட்டிருக்கோம் சோ மைனஸ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன் டுவெண்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் டுவெண்டி ஒன்ல ஃபோர் சப்ராக் பண்ணோம்னா ஒன் செவன்டி நூத்தி பதினேழு இங்க வெளியில இருக்க மைனஸ் இங்க வந்துடும் சோ இது வந்து ஏ லெவன் புக்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் குடுக்கல அதெல்லாம் மிஸ்டேக் நீங்க மாத்திக்கோங்க பின்னாடி ஆன்சர்ல சோ அவ்வளவுதாங்க அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த வீடியோல இந்த சம்மோட இந்த வீடியோ வந்து இங்க முடிஞ்சிடுது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ